డాక్టర్ గారు మా నాన్నగారి వయసు అరవై సంవత్సరాలు తనకు కంటి పక్కన చిన్న పుట్టుమచ్చలు ఏర్పడింది అది రాను రాను సైజు పెరుగుతుంది దురదగా కూడా ఉందంటున్నారు దానిని గోకినప్పుడు రక్తం కూడా వస్తుంది ఇదలాంటి సమస్యను తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు చూద్దాం నాన్నగారికి కంటి కింద భాగంలో చిన్న మచ్చలాగా ఉందంటున్నారు అది పొక్కు పట్టడము అలాగే అది తీసినప్పుడు దాని నుంచి రక్తం గాలడము దురద ఇవన్నీ చెప్తున్నారు సో ఈ భాగంలో అటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి పుట్టు మచ్చ కానీ అలాంటిది ఉంటే మనం కంటి దగ్గర యూజువల్గా అది మనకు బేసల్ సెల్ కార్సినామా అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఈ యొక్క క్యాన్సర్ అనేది ఎక్కడ వస్తుందంటే సహజంగా మన సన్లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అయిన ఏరియాస్లో వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అందుకని ఈ ఏరియా కూడా ఈ చెవుకి నోటి భాగానికి మధ్య ఉన్నటువంటి గీత ఏదైతే గీస్తామో దాని పైన భాగంలోనే ఈ యొక్క క్యాన్సర్లు ఆ మచ్చలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఆ ఏరియా పైన ఎందుకంటే యూజువల్గా ఈ వచ్చే ఈ క్యాన్సర్లు కూడా యాభై ఐదు అరవై అరవై సంవత్సరాల తర్వాత వస్తుంటాయి అది నిర్ధారణ చేయాలంటే ఒక చిన్న ముక్క తీసి పరీక్షకు పంపించవచ్చు లేదా చాలాసార్లు దాని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ మనం చూస్తూనే అర్థమైపోతుంది అది ఏది ఇది బేసల్ సెల్ కాస్మం అలా ఉందని ఉన్న క్యాన్సర్లో ఇది చెప్పాలంటే మనకు ముందుగా చూసుకుంటే చాలా మెల్లగా పాకేటటువంటి లక్షణం ఉన్నటువంటి క్యాన్సర్ ఇది వచ్చి తేలికపాటి శస్త్రచికిత్సతో ఈ యొక్క క్యాన్సర్ని ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనం నయం చేయొచ్చు వచ్చే భాగాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది మనకి ఇప్పుడు కంటి కింద భాగంలో ఏంటంటే మనం ఆ మచ్చ చిన్న మచ్చ అయితే ఆపరేషన్ చేసి డైరెక్ట్గా మనం కుట్లు వేసేయచ్చు అదే మచ్చ పెద్దగా ఉండి ఎక్కువ భాగానికి స్ప్రెడ్ అయితే మాత్రము తీసే ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత ఒక చిన్న ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ద్వారా అంటే ఆ తీసినటువంటి గుంటను కవర్ చేస్తూ పక్క నుంచే చర్మం తీసి ఇక్కడ నుంచి కానీ పై నుంచి కానీ చర్మం తీసి దాని మీద వేయడం జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క బేసల్ కార్సినమ అనేది ఒక ఆపరేషన్ పద్ధతిలోనే తొంభై తొంభై శాతం వరకు నయం చేయొచ్చు ఎప్పుడైతే ఈ క్యాన్సరు నెగ్లెక్ట్ చేసి ఆ మచ్చ ఎందుకంటే దాని ద్వారా దానివల్ల నొప్పి కానీ ఇబ్బంది కానీ ఉండదు కాబట్టి చాలాసార్లు పేషెంట్లు ఏం చేస్తుంటారంటే తెలియక అది మామూలు మచ్చని అనుకొని నెగ్ అసరద చేస్తుంటారు అప్పుడు అలాగే అది పెరిగి కింద ఎముక భాగానికి లేకపోతే కంటి భాగానికి రెప్పలకు అలా స్ప్రెడ్ అయినప్పుడు ఆపరేషన్ చేసే విధానము చేసేదానికి వీలు కాకపోవచ్చు కాబట్టి అప్పుడు రేడియేషన్ ద్వారా ఈ యొక్క క్యాన్సర్ని మనము ట్రీట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆపరేషన్ ద్వారా లభించేటువంటి రిజల్ట్ ఎప్పుడు బాగుంటుందంటే ఎప్పుడైతే ఆ మచ్చ చిన్న గుండ్లు అప్పుడు కనుక్కొని లక్షణాలు ఉన్నవారు వస్తే సింపుల్ ఒక చిన్న ఆపరేషన్ ద్వారా దీన్ని నయం చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఈ యొక్క క్యాన్సర్ అలాగే బాడీలో స్ప్రెడ్ అయ్యే అవకాశాలు ఈ క్యాన్సర్కి చాలా తక్కువ సహజంగా అదే ఏరియాలో స్ప్రెడ్ అవుతూ తినుకుంటూ డ్యామేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది వచ్చే ఏ అయితే ఆర్గన్స్ పక్కన వస్తుంటే అవన్నిటిని కూడా డ్యా సహజంగా ఇక్కడ వస్తుంది కాబట్టి నోసు అలాగే కంటి భాగము కొన్నిసార్లు ఎలా స్ప్రెడ్ అయితే చెవుది అలా తినేసే అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట కానీ అది జరిగేదానికి చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది ముందే అటువంటి మచ్చ ఉన్నటువంటి లక్షణాలు ఉన్నటువంటి మచ్చని గుర్తిస్తే చిన్న ట్రీట్మెంట్తో ఒక సర్జరీతో నయం చేసే అవకాశం ఉంటుంది